ஹலோ படி சிலரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம அந்தமான் ட்ரிப்ல பாராட்டாங் ஐலாண்ட் தான் விசிட் பண்ண போறோம் சோ கமான் லெட்ஸ் கோ மார்னிங் காய்ஸ் இன்னைக்கு டே போர் நம்ம அந்த மாநில இருக்கிற போர்ட் பிளேயர்ல தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பிளான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பராட்டாங் ஐலாண்ட் தான் வந்து விசிட் பண்ண போறோம் முக்கியமா பராட்டாங் ஐலாண்ட்ல இருக்கிற லைம் ஸ்டோன் கேவ் தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு விசிட் பண்ண போறோம் அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜராவா பழங்குடியினர் நான் வந்து நிறைய இங்க வந்து பழங்குடியினர் டிரைப்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல சொல்லியிருப்பேன் சென்ட்ரல் இண்டீஸ் மாதிரியே வந்து இன்னும் நிறைய வந்து இங்க பழங்குடியினர் இருக்காங்க அந்த மாநில அதுல ஒரு குரூப் தான் வந்து இந்த ஜராவாஸ் அப்படிங்கிறவங்க சோ அவங்க வாழ்ற இந்த பிளேஸ் எல்லாம் பரணி <laughs> வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 பெரிய <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> வந்து <laughs> ஒரு <laughs> அவர்களை <laughs> 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 
ஏறி <laughs> The limestone cave வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் இங்க அந்த மாதிரி லைம்ஸ்டோன் கேவ்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சுனாமி கற்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த டைப்ல லைம்ஸ்டோன் அந்த மலைகள் வந்து முழுக்கவே லைம்ஸ்டோனால் ஆனது குகைகள் இருக்கும் போட் கார் தான் அங்க கைடு நான் கைடு பண்ண முடியாது அங்க அனுமதி கிடையாது நான் கைட் பண்றதுக்கு போட் ஓட்டுறவர் தான் கைடா இருக்கார் அவர் போய் உங்களுக்கு எல்லா இடத்தையும் ஃபுல்லா சுத்தி காட்டுவார் நானும் உங்க கூட வருவேன் சுத்தி காட்டி முடிச்சு திரும்ப கொண்டு வந்து விடுற வரைக்கும் நமக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் டோட்டலா இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா அந்த அரசுவாங்க <laughs> நேற்று <laughs> ஒருமணிடே <laughs> <laughs> மார்னிங் <laughs> செய்ய வேண்டியவை செய்யக்கூடாதவை என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஜார்பா ரிசர்வ் ஏரியால நம்ம பயணிக்கும் போது செய்ய வேண்டியவை செய்யக்கூடாது இது ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கு வெளியே எடுக்க முடிஞ்சது அதுலயே வந்து அலோ பண்ணல வேண்டான்னு சொன்னாங்க பட் நான் வந்து கப்பல் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபெரி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணேன் பட் அங்கே வந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வெளியவே கேமரா எடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வந்து ஒரு பெட்டி கடை காமிச்சேன் இல்லையா அதாவது விடியறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறமே வந்து கேமரா யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதனால நான் எதுவுமே காட்ட முடியல உங்களுக்கு பட் அதுலேருந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து அதாவது டெம்போ ட்ராவலரில் வந்தோன்னா அதுக்கப்புறம் தான் செக் போஸ்ட் வருது செக் போஸ்ட் கிட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருக்குது அங்கே வந்து பெட்டி கடை மட்டும் தான் இருந்தது பட் அந்த செக் போஸ்ட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருந்தது நீங்கள் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே உள்ளே வர தான் வரல ஏன்னா நம்ம சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் வரும் மார்னிங் எல்லாருமே இங்கே ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குலாம் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டாங்க அங்கே இருக்கிற நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் ரொம்ப பெரிய கடைகள் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை சின்ன சின்ன கடைகள் தான் இருந்தது பட் ஃபுட் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அங்கே எல்லாருமே சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் போஸ்ட் வழியாக உள்ளே வந்தோம் நாங்கள் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்று மணி நேரம் வந்து ட்ராவல் இருந்தது அந்த செக் போஸ்ட்லேருந்து அடுத்து செக் போஸ்ட் வர வரைக்கும் உள்ளார அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அந்த ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் பார்த்தோம் நிறைய பேர் பார்க்க முடியல ஏன்னா ஏர்லி மார்னிங்கிறதுனால நிறைய பேர் இல்லையா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா ரோட்டு பக்கமே நின்றுட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் அந்த மாதிரி யாருமே நிற்கிறது ஜஸ்ட் ரெண்டு பேர் தான் நாங்கள் பார்த்தோம் ரிட்டர்ன் போகும்போது அதே வழியாக தான் போவோம் ஏதாவது பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு காட்ட முடியாது பட் பார்த்தனால உங்களுக்கு வந்து
ஃபங்க்ஷன் நான் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப்பில் இங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு போட் எடுத்துகிட்டு அதாவது ஒரு போட்டுக்கு வந்து பத்து பேர் ஏறி நம்ம வந்து லைம் ஸ்டோன் கேவுக்கு வந்து போக போகிறோம் காய்ஸ் இப்போ நம்ம போட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் எந்த மாதிரி போட்னு தெரியல ஐ திங்க் தோ இங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்களா தோ அந்த சைடு நிற்கிது பாருங்கள் அந்த மாதிரி போட்டில் தான் நம்ம போக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு போட்டுக்கு பத்து பேர்னு இந்த இடத்துல நமக்கு லைஃப் ஜாக்கெட் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் போகணும் போல என்ன ஐயோ நம்ம போட் கிட்டே நெருங்கிட்டோம் அண்ட் இந்த சைடு உங்களுக்கு சுற்றி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணியில் பட்ட மாதிரி செடி ஒரு மரங்கள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க என்னுடைய ட்ராவலை பற்றி லைவாக தெரிஞ்சுக்க என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடியே அந்தமான் ட்ரிப்போடைய மூணு வீடியோஸ் நான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா நான் கார்டு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும்
கண்டிப்பா ஸ்லிப்பரியா தான் இருக்கும் கேர்ஃபுல்லா தான் போகணும் இந்த ஏரியால பாருங்க இவ்வளவு தண்ணியா இருக்குன்னு மக்களே நம்ம வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துட்டோம் இன்னும் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நடக்கணும் அதாவது ஹாஃப் கிலோமீட்டர் நடக்கணும் அந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க கிட்ட போய் காட்டுறேன் பாருங்க இதோ இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு ஆனா நடந்தது ஒன்னும் பெருசா டயர்ட் ஆகல என்ன ஏன்னா வெதர் நல்லா இருக்கு அதனால ஒண்ணுமே தெரியல பாத்துப்போ நீ ஷூவே போட்டு வந்திருக்கலாம் செம்மையா இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த படி பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிடலாம் ஏறுறது தான் திரும்ப ஏறும்போது தான் இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது படிலாம் வயசானவங்க கண்டிப்பாக அந்த படியில் ஏறி இறங்க முடியாது இறங்குறது கூட இறங்கிடலாம் ஏறுறது ரொம்ப கஷ்டம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டெரெயின் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டு காடு வந்துச்சு அப்புறம் நார்மல் லேண்ட் வந்தது ரெண்டு சைடு பாறைகள் இருக்குது அதுக்கு நல்லா நடந்து போகிறோம் அருமையாக இருக்குது இடம் முழுக்கவே நடந்து போகிற பார்த்தே வந்து அவ்வளோ சீனிக்காக இருக்குது இன்னும் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் காய்ஸ் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லைம் ஸ்டோன் கேவு பக்கம் நெருங்கிட்டோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜூஸு வாட்டர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து விற்றுட்ருக்காங்க ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நம்ம நடந்து வரோம் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இலை பாடுறதுக்காக அழகாக பெஞ்சஸ் அது மரத்துலேயே அந்த பேம்பூவில் செஞ்சு அழகாக போட்டு விற்றுட்ருக்காங்க பாருங்கள் கீழெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப்பி இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசைனாக அங்கே பாருங்கள் இங்கே வேறு வேறு டிசைனில் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரிட்ஜ் இருக்குது அது கடையில் பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரு சின்ன ஓட ஓடிட்டுருக்கு அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஐஷி பார் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறான் ஆமாம் தண்ணியை பார்த்து குதிக்காமல் இருக்கிறது அதிசயம் ஐஸு இந்த மரம் இந்த மாதிரி இது இது புதுசாக இருக்குல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக இது என்னது சேலை பற்றியா லைம் ஸ்டோன் கேவை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே அழகாக போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மரத்தை பாருங்கள் ரெண்டு மரம் இருக்குது பயங்கர பெருசு ஐ மீன் பெருசு ஹைட்டாகவும் இருக்குது அதோட அகலமும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர அகலம் பெருசு அகலம் தானே அது பிரத்து தானே ஆமாம் பிரத்து ஹைட் ரெண்டுமே அதிகம் ரொம்ப ஐ திங்க் இதெல்லாம் எப்படியும் நூறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் இல்லடி கண்டிப்பாக அது வந்து மேலேயே இருக்கும் பாருங்கள் ரூட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அதுவே மரத்தோட அந்த ட்ரங்க் சைஸுக்கு இருக்கு எவ்வா இதோட நேம் என்ன இந்த மரத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திட்கண்டு இப்படி ஒரு மரத்தை நான் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன் அண்ட் இந்த சைட் பாருங்கள் இந்த பார்த்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு வேற லெவலில் இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க அந்த மாதிரி வந்தா லைம் ஸ்டோன் கே விசிட் பண்ணுங்க ஒர்த்து இந்த இந்த ஒரு இடம் தான் நீங்க விசிட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா ஒன் டேக்கே அதுக்கே உங்களுக்கு இதுக்கே உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் டைமு மக்களே நம்ம வந்து லைம் ஸ்டோன் கேவுக்குள்ள என்ட்ரு ஆயிட்டோம் இது எல்லாமே அந்த கேவு தான் இது எல்லாமே அந்த லைம் ஸ்டோன் தான் அதே மாதிரி இங்கேயே உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க பாருங்க டு நாட் டச் இன் சைட் லைம் ஸ்டோன் கேவ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம போகிறது எல்லாமே லைம் ஸ்டோன் கேவ் தான் நம்ம வந்தோம் இல்லையா அந்த பார்த்து எல்லாமே வந்து இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே லைம் ஸ்டோன் தான் சீரியஸாக அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது காய்ஸ் இந்த இடம் வேறு மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இதை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த குணா கேவ் ஃபீல் வருது வாவ் நீ பார்க்க குணா கேவ் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த இந்த சாங் கேட்டிருக்கியா ஆமாங்க சார் அதான் அப்படியே குணாக்கி அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் உள்ள வந்துட்டோம் காய்ஸ் உள்ள போக போக பயங்கர இருட்டா இருக்கு இங்க இருந்து நூறு மீட்டர் ஃபுல்லாவே லைம் ஸ்டோன் கேவ் தான் வளர்ந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாவே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கும் ஸ்டோன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து லைம் ஸ்டோன்ஸ் அந்த பக்கம் வந்து அறுபது மீட்டருக்கும் இதே மாதிரி இருக்கு பட் அது டைரக்டா வந்து தண்ணி விழுந்து கருப்பாயிட்டதுனால அந்த பக்கம் வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க இந்த சைடு மட்டும் நூறு மீட்டருக்கு நம்ம வந்து ஃபுல்லா லைம் ஸ்டோன் கேவ் அதாவது இங்க அந்த பரட்டாங்ல மெயினானது லைம் ஸ்டோன் கேவ் தான் ரொம்ப அந்த குணா படத்துல வந்த குகையை விட இது ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாருங்க எல்லாம் டார்ச் அடிச்சுதான் இந்த இடத்த பாக்கணும் ஃபுல் இருட்டா இருக்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டிஃபரெண்ட் அட்மாஸ்பியர்ல மேல பாருங்க இந்த குகையில வந்து மேல மரங்கள் வளர்ந்துருக்கு மரத்தோட மரத்துல இருந்து தண்ணி வந்து உறிஞ்சப்பட்டு வேர்கள் வழியா இந்த பாறைகளுக்கு கடத்தப்படுது இந்த பாறைகள் அந்த தண்ணியில இருக்கிற கால்சியம் கார்பனேட் வந்து இந்த பாறைகள்ல வந்து டெபாசிட் ஆகுது சேகரம் ஆகுது அதனாலதான் இது லைம் ஸ்டோன் கேவ் எங்க பாருங்க அது லைட் அடிச்சு பாருங்க நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சருக்கு
மரத்தோட உச்சியில இருந்து தண்ணி சேகர வைக்கப்பட்ட அந்த வேர்களின் வழியா கீழே வருது இல்லையா அதெல்லாம் கல்லுல டெபாசிட் ஆகி கல்லுக்கு உருவம் கொடுக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா தாமரை வந்து தலைகீழ் தாமரை கணபதி மாதிரி ஒரு கல்ல உருவாயிருக்கு எல்லாமே உள்ளார இருக்கிற தண்ணியினால கல்லுக்கு உள்ளார தண்ணி எல்லாமே வேர்ல இருந்து வர்ற தண்ணி தான் இந்த இடத்துல கீழே வந்து இந்த கற்கல்ல டெபாசிட் ஆகி அதுல உள்ள கால்சியம் கார்பனேட் தான் இந்த மாதிரி கல்லா ஏற்படுது லைம் ஸ்டோனா இதுல என்னன்னா இந்த ஒரு குகை பாத்திரம் இல்லையா இந்த குகை தான் வந்து அமர்நாத்ல வந்து கேவ் வந்து அற்புதமாக்கு <laughs> 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 அது அந்த ஃபார்ம் ஆகிறதுலாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு அதுவும் அழகழகாக சிவன் மாதிரி யானை மாதிரிலாம் வந்து அங்கே உருவம் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய பேர் வந்து குணாக்கே வரைக்கும் போயிட்டு உள்ளே போய் பார்க்க முடியலாம் சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவோம் நானெலாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா சே எனக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மூவி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு போயிட்டு உள்ளே போயெலாம் பார்க்கணுங்கிற ஆசை ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது பட் அது வந்து இப்போ நினச்சாலும் முடியாது குணா கேவ்ஸுக்கு போக முடியாது பேன் பண்ணிட்டாங்க நீ வே அதாவது தூரம் கேட்டு தான் பார்க்க முடியும் பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே நம்ம பார்க்க முடியாதது இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் குணா கேவை விடவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த இடம் ஐஷ் உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறா அதை சொல்லிட்டு அவளே அவள் சொன்னால் தான் நல்லா இருக்கும் சொல்லி ஐஷா இந்த மாதிரி பிளேஸஸ்க்கெலாம் வந்தால் யாரும் குப்பையெல்லாம் போடக்கூடாது இதை வந்து கன்சர்வ் பண்ணால் தான் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனும் இதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம நேச்சர் நமக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் இதை நம்ம வந்து எப்போவுமே சேஃப் கார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஐஷோடைய கடமை உணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லாமல் இருக்குது கீழே இருக்கிற பூச்சி புழுன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இருக்கா வீடியோ ஓ எங்கடி என் கணக்கு தெரியலடி இதுவா நான் ஏதோ பெருசா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னது இது தெரியல இது வந்து காதுக்குள்ள போயிடும் சொல்லுவாங்களே ஓ இந்த கிரீக் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு அழகான ஒரு க்ரீ மக்களே அந்த ரெஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் எல்லோரும் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்ருக்காங்க இறங்குறது எப்படியோ இறங்கியாச்சு இது ஏறும் போது தான் இருக்குது மேலே ஒரு லெமன் ஜூஸை குடிச்சிட்டு ஜேர்னி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இனிமேல் சில பல சம்பவங்கள்லாம் நடக்க போகுது ஏன்னா மேலே ஏறுறது வந்து பயங்கர ஃபன்னாக தான் இருக்கும் எனக்கு இப்போ எது ஞாபகம் வருதுன்னா ஆகாய கங்கை விசிட் பண்ணது தான் ஞாபகம் வருது பட் அந்த லெவலுக்கு இது இருக்காது கண்டிப்பாக ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே தான் வந்து படிக்கட்டுகள் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இடத்த விட்டு போகவே மனசு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இங்கேயும் செட்டில் ஆகிடலாம் போல் பட் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து வாழ்கிறது பட் அந்த ரெஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கெல்லாம் வந்து இருக்காங்க உண்மையாலுமே அங்கே வந்து குடிசலாக இருந்தது நிறைய பேர் அங்கே வந்து வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அது பழகி இருக்கும் நமக்கு கஷ்டம் அது வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஏறணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏறிட்டு இவங்கெல்லாம் எப்படி ஏறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அதோ வந்துட்டுருக்காங்க ஏ பரவாயில்லையே எல்லாம் ஏறுறாங்க நான் கூட ஏற மாட்டாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஐயோ இங்கே இந்த மாதிரி இடத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் டென்ஸ் டே மாதிரியாச்சும் பண்ணணும் கேம்பிங் சூப்பராக இருக்கும் இங்கெல்லாம் கேம்ப் பண்ணால் ஆமாம் இந்த புழு பாருங்கள் நல்ல ஒரு மெரூன் கலரு பிளஸ் எல்லோ கலந்து அழகாக இருக்குது பார்க்கவே நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் காய்ஸ் இந்த பிரிட்ஜு நம்ம வந்தோம் இல்லையா உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் போது அந்த பிரிட்ஜ் தான் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக நம்ம போகிறப்ப ரொம்ப தூரம் மாதிரி தெரிஞ்சுது வரப்ப ரொம்ப சீக்கிரம் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேங்ரூவ் வாக்வேன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த சைட் த்ரீ டென் மீட்டர்ஸ் நம்ம நடந்து போகணும் இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம இறங்கணும் பட் போய் ஏறுறது வந்து வேறு ரூட் போல் இந்த மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் வழியாக நம்ம போய் தான் வந்து அந்த பிளேஸ்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ டென் மீட்டர்ஸ் இன்னும் நடக்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏண்டி அந்த மெயினில் போய் ஏறுவோன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அதான் வேறு லெவலில் இருக்குது மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் நம்ம இப்படியே தான் வந்தோம் வந்து 
இந்த வழியாக போய் அங்கே நம்ம போட் நின்றுச்சு அந்த பிரிட்ஜ் தான் அது இந்த இடத்துல நிறைய போட்ஸ் நிற்க முடியாதுங்கிறதுக்காக நமக்கு அகெயின் போகிறதுக்கு வேற ஒரு பிளேஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அழகாக ஒரு ஹட் போட்டிருக்காங்க மேங்குரூவோட வேர் இந்த பிரிட்ஜ்லேயும் நடுவில் நடுவில் சில மரங்கள் இருக்குது நல்லா இருக்குது பார்க்க சீரியஸாக அந்தமான் வந்ததுக்கு ஒரு யூனிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரூட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்தோம் இல்லையா மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மேங்குரூ ஃபா மேங்குரூ ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்து நம்ம உள்ளே போனோம் போட்டில் இது டேரெக்டாக வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமோட கனெக்ட் பண்ணிடுது ஏன்னா இங்கே போட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்குங்கிறனால இங்கே வந்து நமக்கு கனெக்ட் பண்ணி இங்கேருந்து ஏறி போகிற மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரிட்டன் அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருபதுலேருந்து முப்பது ஜராவா பழங்குடியினரை பார்த்தோம் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டோரமாக வில்லம்போட உட்காந்துருந்தாரு ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டியோட உட்காந்துருந்தாரு ஸோ பார்க்கறதுக்கு பயங்கர அட்வென்ச்சரஸாக த்ரில்லிங்காகவும் இருந்தது என்னடா வரும்போது பார்க்கலையே ரிட்டர்ன்லேயும் நம்ம பார்க்காம போயிடுவோமோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்தேன் பட் அந்த மாதிரி நடக்காம நிறைய பேர் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது அதே நான் உங்களுக்கு இப்பவே சொல்றேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் நான் வந்து அந்த ஜங்குளுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் வீடியோஸ் எடுக்கல லாஸ்ட்டாக நான் வந்து ரெசார்ட் போய் தான் வீடியோ எடுத்தேன் நைட் டின்னரை அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இப்பவே இதை ஷேர் குழம்பு சாப்பிடல பட் மீன் ஃப்ரை கொடுத்தாங்க ஃப்ரையும் சூப்பராக இருந்தது சாம்பார் ரசம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க ஐஷோ உனக்கு எப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அப்படியே வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஆமாங்க காய்ஸ் நம்ம ஃபெரி வந்துருச்சு அப்படியே ஏறி நம்ம அகைன் வந்து அந்த ஐயோ அவங்க பேர் என்னடி மறந்து மறந்து போயிடுதுடி ஜராவாவா ஜராவா தானே ஸோ ஜராவா இருக்கிற அந்த பிளேஸை க்ராஸ் பண்ணி போக போகிறோம் இதுக்கு மேலே நல்ல வீடியோ எடுக்க முடியாது ஸோ அதை க்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கிட்ட நான் பேசுகிறேன் கொச்சின்லேயும் இதே மாதிரி தான் வந்து வண்டியெல்லாம் வந்து ஃபெரியில் ஏற்றிட்டு போவாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க நைட் டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஹோட்டல் கல்கிலேயே அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபுட் போகிறத வர ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராஸ் ஐலண்டை தான் விசிட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்